আসসালামু আলাইকুম রাজি আফজাল রেসিপিতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা প্রত্যেকেই ঘরে মাঝে মাঝে পোলাও রান্না করে থাকি আর যে কোনো অকেশনে যত যাই রান্না করি না কেন পোলাও ছাড়া যেন অপূর্ণ থেকে যায় আমার এই পোলাও রান্নাটা খুব সহজ তবে আজ আমি আপনাদের গতানুগতিক যে পোলাও রান্না করে থাকি সেটা না কিভাবে বিয়ে বাড়ির সাথে পোলাও আপনি নিজেই ঘরে তৈরি করতে পারবেন আর অধিকাংশ বাবুরচিরা যে রেসিপিটা ফলো করে তা আপনাদের সামনে তুলে ধরব প্রথমে আমি চুলায় একটা প্যান বসিয়ে হাফ কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিলাম এবার তেলটা একটু গরম হলে দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা এলাচ দুই টুকরো দারচিনি আর দিয়ে দিচ্ছি দুইটা তেজপাতা তেজপাতা দুটো আমি মাঝখান দিয়ে ছিঁড়ে দুই টুকরো করে দিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা লং এবার এই মশলাগুলোকে একটু তেলের মধ্যে ভেজে নিব খেয়াল রাখবেন গরম মশলা যেন পুড়ে না যায় মশলাটা থেকে সুন্দর একটা গন্ধ বের হয়েছে এই সময় দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি পেঁয়াজটাকে ভেজে বেরেস্তার মতো লালচে করা যাবে না তাহলে পোলাও সাদা হবে না পেঁয়াজের লালচে কালারের জন্য পোলাওয়ের মধ্যে একটা লালচে ভাব চলে আসবে পেঁয়াজ এরকম হালকা একটু ভাজা হলে এর মধ্যে পোলাওয়ের চাল দিয়ে দিচ্ছি চালটা আমি তিরিশ মিনিট আগে ভালোভাবে ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রেখেছিলাম এই জন্য একেবারে ঝরঝরে হয়ে গেছে আমি আজকে কালিজিরা পোলাওয়ের চাল চার কাপ পরিমাণ ব্যবহার করছি আপনারা চাইলে চিনি গুঁড়া বাসমতি কিংবা যে কোনো সুগন্ধি পোলাওয়ের চাল দিয়ে করতে পারেন এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামিচ পরিমাণ আদা রসুন বাটা আদা রসুন আমি একসাথে বেটে রেখেছি এখানে রসুনের পরিমাণ একটু কম দিতে হবে এবার একটু সময় নিয়ে ভালোভাবে চালটাকে ভেজে নিতে হবে চালটা ভাজা হলে দেখলেই বুঝতে পারবেন চালটার কালারটা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে আমার চাল ভাজা হয়ে গেছে এখন আমি এর মধ্যে গরম পানি দিয়ে দিচ্ছি পানির পরিমাণটা হচ্ছে আপনি যে কাপ দিয়ে চাল মাপবেন সেই কাপে ডাবল পানি দিবেন তবে যদি আপনার পোলাওয়ের চালটা নতুন হয় সেক্ষেত্রে পানিটা ডাবলের একটু কম দিবেন বাবরচিরা পানির সাথে দুধ ব্যবহার করে সেজন্য আমি আট কাপ পানির বদলে ছয় কাপ পানি দিব আর দুই কাপ পরিমাণ দুধ দিব এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম বাটা দুই টেবিল চামিচ পরিমাণ কাজু বাদামের পরিবর্তে আপনারা কাঠ বাদাম ইউজ করতে পারেন এবার স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এ সময় চুলা রাস্তা মিডিয়ামের থেকে একটু বাড়িয়ে দিব চালটা ভালোভাবে ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব চালটা ফুটে উঠেছে পানিটা কমে এসেছে এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি সাত আটটা আস্ত কাঁচামরি এখন আমি চুলার আঁচটা একেবারে কমিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিব ঢাকনায় কোনো ছিদ্র থাকলে সেটাও বন্ধ করে দিব আমি পোলাওটাকে এভাবে দশ মিনিটের জন্য দমে রাখব আপনারা যদি নন স্টিক পাতিল ইউজ করেন সেক্ষেত্রে একটা তাওয়ার উপর পাতিলটা দিয়ে দমে রাখবেন তা না হলে নিচে পোড়া লেগে যাবার সম্ভাবনা থাকে দশ মিনিট পর ঢাকনা উঠিয়ে আমি এক টেবিল চামিচ ঘি দিয়ে দিচ্ছি বাবরচিরা বাটার অয়েল ইউজ করে আপনারা চাইলে ঘিয়ের পরিবর্তে বাটার অয়েল ইউজ করতে পারেন এখন এর মধ্যে আমি চারটা আলু বোখরা সামান্য কিশমিশ আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য গোলাপ জল এবার আমি একটু আলতোভাবে নেড়ে দিব যেন ওপরের ভাতগুলো নিচে চলে যায় আর নিচের ভাতগুলো ওপরে উঠে আসে তবে খুব বেশি নাড়া যাবে না সাবধানে একটু নেড়ে উপর নিচ করে দিয়ে আমি আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে লোহিটে দশ মিনিটের জন্য দমে রাখব দশ মিনিট পর আমার পোলাওটা পুরোপুরি হয়ে গেছে আমি একটু সরিয়ে দেখাচ্ছি দেখেন পোলাও কেমন ঝরঝরে হয়েছে আর নিচে কোনো লেগে যায়নি এখন আমি পোলাওটা একটা সার্ভিং ডিশে তুলে নিয়ে নিচ্ছি ওপরে একটু পেঁয়াজের বেরেস্তা ছিটিয়ে তারপরে পরিবেশন করছি আমার রেসিপিটা ফলো করলে আশা করছি সেই বিয়ে বাড়ির স্বাদটা আপনারা ঘরেই পেয়ে যাবেন আমার রেসিপিটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আমার আরও নতুন নতুন রেসিপি পাওয়ার জন্য আর আমার রেসিপিটি ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলিকে শেয়ার করবেন সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ